హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్కురి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనము వాట్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం బికాస్ తొమ్మిది నెలలు పడ్డాక మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి టు హ్యావ్ అ హెల్దీ బేబీ అండ్ సేఫ్ డెలివరీ సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం బేసికలీ నైన్త్ మంత్లో ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేబీ మూమెంట్స్ అంటే డైలీ ఫీటల్ కిక్ కౌంట్ అంటాం రోజంతా కలిపి కూడా మనకు మినిమం టెన్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవో చూసుకుంటూ ఉండాలి రోజంతా కౌంట్ చేయడం కుదరట్లేదు అంటే అట్లీస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత వన్ అవర్లో త్రీ మూమెంట్స్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తర్వాత వన్ అవర్లో త్రీ మూమెంట్స్ నైట్ డిన్నర్ తర్వాత వన్ అవర్లో త్రీ మూమెంట్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఏమాత్రం మూమెంట్స్ తగ్గినా ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అదొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు ఇమినెంట్ సైన్ అంటే లైక్ వార్నింగ్ సైన్స్ అనేది తెలియాలి అంటే సివియర్గా పొట్లో పెయిన్ వచ్చినా లేదు వాటరీ డిశ్చార్జ్ లాగా ఉన్నా లేదు రెడ్ బ్లీడింగ్ లాగా అట్లా అవుతున్నా కానీ మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డైట్ డైట్ కూడా హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం వెయిట్ గెయిన్ కానీ మ్యాక్సిమం గ్రోత్ కానీ ఉంటుంది బేబీకి సో డైట్లో ఏంటంటే తగు మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేవా చూసుకొని మరీ తీసుకోవాలి అండ్ ఎస్పెషలీ నట్స్ బాదాం వాల్నట్ ఇవన్నీ కూడా మంచిగా తీసుకోండి అని చెప్తాం అండ్ క్యాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే లైక్ పాలు అంటే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ పాలు పెరుగు మజ్జిగ ఇలాంటివి కూడా తీసుకోవాల్సిందే అండ్ యాడిక్వేట్ స్లీప్ అట్లీస్ట్ మినిమం ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ రెస్ట్ అందులో అట్లీస్ట్ నైట్ టైం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక టూ అవర్స్ ఆఫ్ రెస్ట్ అండ్ స్లీప్ తీసుకుంటే బెటర్ అండ్ యాడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్స్లో ఎలా అంటే బేబీ మ్యాక్సిమం గ్రోత్ ఉంటుంది చుట్టూరున ఉన్న ఉమ్మి నీరు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అలా ఉమ్మి నీరు తగ్గకుండా ఉండాలంటే మనకు యాడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ తీసుకోండి అంటాము అలా ఉమ్మి నీరు బాగుంది అనుకోండి మనకు బేబీ మూమెంట్స్ బాగా తెలుస్తుంది బేబీకి బ్లడ్ సప్లై కానీ ఆక్సిజన్ సప్లై న్యూట్రియన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అనేది త్రూ ఉమ్మి నీరు ద్వారానే కాబట్టి అది నీరు మంచిగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడు పడుకున్నా కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ అండ్ ఒకవేళ డయాబెటీస్ ఆల్రెడీ ఉంటే మాత్రం మనకు స్ట్రిక్ట్ డయాబెటిక్ కంట్రోల్ అనేది మ్యాండేటరీ ఇంకోసం అంటే వీక్స్ పెరుగుతున్నా కొద్ది మనకు రిస్క్ పెరుగుతుంది డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేకపోతే సడన్గా ఐయోడీస్ అంటే సడన్గా ఇంట్రా ఇంట్రా డెత్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదే ముందు నుంచి బీపీ ఉన్నవాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ బీపీ కంట్రోల్ ఉంచుకోవాల్సిందే బీపీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నా మీరు ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఇంకోసం అంటే బీపీ ఎక్కువైనప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సడన్గా ఇంటర్నల్గా బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి సడన్గా హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయి సడన్గా పొట్లోనే బేబీ చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో అందుకనే బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ లాస్ట్ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ దెన్ మనకు ఏంటంటే సిట్టింగ్ పొజిషన్ చాలామందికి ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్స్లలో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది చాలా కామన్ బికాస్ బేబీ గ్రోత్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఆ మొత్తం ప్రెషర్ అంతా కూడా పెల్విక్ బోన్ పైన పడి ముందర ప్యూబిక్ జాయింట్ వెనకల సెక్రమ్ జాయింట్ అక్కడ కూడా ప్రెషర్ ఎక్కువ పడి బాగా సివియర్గా బ్యాక్ పెయిన్ అనేది కామన్ కాకపోతే ఏంటంటే మనకు సిట్టింగ్ పొజిషన్ అంటే మంచి స్ట్రెయిట్గా కూర్చుండి అంటాము లేదు అని అంటే మనం చైర్లో లాంగ్ టైం అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అలా చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే వెనకల బ్యాక్ రెస్ట్కి ఒక టవల్ని ఫోల్డ్ చేసి సపోర్ట్ లాగా పెట్టుకోండి అంటాం అండ్ మధ్య మధ్యలో ఫ్రీక్వెంట్గా లేచి నడవడం వల్ల కూడా మనం బ్యాక్ పెయిన్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ బ్యాక్ రిలాక్సింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ యోగా అండ్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు నార్మల్ డెలివరీకి ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి అండ్ అవాయిడ్ కాన్స్టిపేషన్ లాస్ట్ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ అనేది క్వైట్ కామన్ సో హై ఫైబర్ డైట్ తీసుకుంటే కూడా మోషన్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఇబ్బంది ఉండదు బికాస్ కాన్స్టిపేటెడ్గా ఉంటే కూడా పొట్లో పెయిన్ వచ్చేసి యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్ స్టిమ్లేట్ చేస్తుంది సో మనకు తెలియదు అది డెలివరీ పెయిన్సా లేకపోతే కాన్స్టిపేషన్ వల్ల వచ్చిన పెయిన్ అనేది కూడా తెలీదు అండ్ బేసికలీ ఏమి ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి ఎస్పెషలీ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ వెచానల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో మీకు రిపీటెడ్గా వైట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి బ్యాడ్ స్మెల్ ఇచ్చింగ్ అలా వస్తుంది అంటే మాత్రం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆ వైచనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ ఆఫ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి బికాస్ పర్సిస్టెంట్ వైచనల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకు ఉమ్మి నీరు బ్యాగ్ అంటే అమ్యోటిక్
ఆల్్రెడీ పెయిన్ సేమ అనుకొని మిడ్ నైట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్ మళ్ళీ ఒక డే అబ్జర్వేషన్ లో ఉండి మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఫాల్స్ పెయిన్స్ కి ట్రూ పెయిన్స్ కి మనకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి దీని సంబంధించిన వీడియో మనకు డీటెయిల్ వీడియో కూడా ఉందండి అది మీరు చూడొచ్చు అండ్ అది కాకుండా మనకు ఏంటంటే నిప్పుల్స్ నిప్పుల్ కేర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లాట్ నిప్పుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దానికి ఏంటంటే కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ లాగా పెట్టి అది దర్ మసాజింగ్ కానీ స్టిమ్లేట్ చేసి కొంచెం నిప్పుల్స్ బయటికి లాగడం కానీ లేదంటే మనం సిరింజింగ్ చేసైనా నిప్పుల్స్ ని బయటికి లాగాలి బికాస్ పోస్ట్ డెలివరీ అంటే డెలివరీ తర్వాత మళ్ళీ ఫీడింగ్ కి ఇబ్బంది అవ్వకుండా యాంటీనేటల్ పీరియడ్ లోనే అంటే డెలివరీ అవ్వక ముందు నుంచి మనకు ఆ ప్రిపరేషన్ చేస్తుంటే కొంచెం నిప్పుల్స్ అనేది బయటికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ఫీడింగ్ కి ఇబ్బంది అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ దెన్ కొన్ని బాడీలీ చేంజెస్ అవుతాయి ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ పడంలోనే చాలా మందికి ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ బాడీలో టెంపరేచర్ అంటే వేడిగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అది నార్మల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మూమెంట్స్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అది కూడా నార్మల్ టెన్షన్ పడకూడదు వెజనల్ సెక్రీషన్స్ అనేది ఎక్కువగా అవుతాయి అంటే ముందు లైట్గా వైట్ డిశార్జ్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు రాను రాను ఏంటంటే ఆ వైట్ డిశార్జ్ సెక్రీషన్స్ ఎక్కువగా అయ్యి తడి తడిగా ఉంటుంది సో కొందరు ఉమ్మిని లీకేజ్ అవుతుందేమో అని కూడా అనుకుంటారు బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ వెజనల్ సెక్రీషన్స్ అండ్ కొందరికి మ్యూకస్ ప్లగ్ ఎక్స్పల్షన్ అంటే ఇట్లా తెమడలాగా అట్లా మ్యూకస్ ప్లగ్ లాంటిది కూడా సెపరేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా అంటే క్వైట్ కామన్ ఇన్ ద నైన్త్ మంత్ అన్నట్టు అండ్ దెన్ కొంచెం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల కూడా స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ నిద్ర పట్టకపోవడం ప్లస్ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ బికాస్ బేబీ మ్యాక్సిమం సైజ్ వచ్చేసరికి హెడ్ కూడా కిందికి జారి ఆ బ్లాడర్ పైన ప్రెషర్ పడి కూడా ఊరికి ఊరికే యూరినేషన్ వస్తూ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంటాయి అండ్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా కామన్ చేంజెస్ అన్నట్టు వీటన్నిటికీ మనం ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి అంటే మెంటల్గా అండ్ ఫిజికల్గా రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ టెన్షన్ తీసుకోకూడదు అంటే డెలివరీ ఎలా అవుతుందో అది నార్మల్ అయిద్దో లేదో సిజేరన్ అవుతుందా అనేది అట్లా టెన్షన్ ఏం లేదు రెండే ఆప్షన్స్ అయితే మనకు అన్ని ఫేవరబుల్గా ఉంటే నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది లేదు అంటే సిజేరన్ అవుతుంది సో రెండింటికి యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ అంతేగాని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిజేరనే అవుతుంది అనేది కూడా మనం చెప్పలేము రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి సో బేసికలీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనకు నైన్త్ మంత్లో ఏమేమి చేంజెస్ వస్తాయి దాని తగ్గడగా మనం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నీడీ పీపుల్